，来，来，我看一下这一题啊，来，我看一下这一题怎么说？这是一百零四年学测考题，你看一下这题哦，小花准备向银行贷款三百万元，当做创业基金，年利率是百分之三，对吧？啊 ，OK， 那那要怎么说？约定三年期满之后，好不好？一次还款，本利和。换句话说，我借多少钱？借三百万。也就是三年之后一次还清，知道吗？有没有中间慢慢还？没有，也就是利息自己百分之三。问你三百万之后，对三百万，隔几年？三年之后，问你总要还多少，对吧？但是他讲后面讲一句话，银行贷款一般是以复利计算，对吧？可不可以？什么叫复利？利善加利嘛，对不对？好，那今天呢，小花创业。优惠以单利计算，知道吧？所以一看看他刚创业很辛苦，利息不要换算这么多，就给他单利计算。那现在问你，三年期满之后，好不好？问你小小花比一般的复利计算少缴多少钱？想知道吗？所以说这里该干嘛？我们就把三百万用复利算一次，用单利差算一次，看中间差多少，是就出来了。这样聊小气是吧？可不可以？可以哈。来，我先看一下复利而言，我们先看复利。复利我们比较常用，本利和怎么算？什么叫本利和？本金加上利息的总和。对复利而言，本利和怎么算？把本金，对吧？哈，你原本欠的钱叫什么金？本金，这样行不行？所以把本金，你原本欠的钱叫本金。乘上一加上利率，对吧？哈 ，OK， 可以借几期？是是什么期数？这样行不行？可以吗？可以哈。所以说以复利而言，你观察一下，我原本跟大家银行借三百五万，这样行不行？麻烦你不要逞强假会协议追零，知道吗？后来再因为少写一个零，再来算数。我们先写三百万，这样行不行？乘上一加上利率是几？百分之几？三，这样行不行？几年？三年，是不是存这么多钱呢？各位可以哈，所以说麻烦你把三百万去乘上一加百分之三是一点零三几次？三次，这样行不行？可不可以？可以哈 ，OK。那一点零三三四怎么办？你看一下这题有没有任何一个表？没有。所以说你也不要再去查表了，知道吗？也不要去再怎么样了，就直接爆开最快，对吧？所以说把一点零三去乘上一点零三，不要怀疑，好不好 ？OK， 直接乘开三零九一零三，乘起来是一点零六零九，这样行不行？再乘上一个一点零三，这样行不行？二十七，一八三，九零六零一，所以说把它算出来，有没有算错？对吧？啊，算出来是几？一点，一点多少？没有算错啊，一点零九二七二七，对不对？可不可以？可以哈，再乘上三百万，有啦。所以说，再去乘上三百万，再去乘上三百万，这样行不行？可不可以？可以哈，再去乘上三百，这个两个零消掉，小数点推到这边，这样行不行？可以吗？可以哈。所以一零九点二七二七乘上三，乘起来是几？八一，八一。二七三，所以说乘起来是几？三二七点八一八一万，可不可以？可以哦，是复利，看行不行？可不可以？把一点零三、一点零三、一点零三乘几遍？乘三遍，完了。一点零三、一点零三、一点零三乘三遍，再乘上三百万，乘起来有这么多万，看行不行？是复利。好，我们再看一下单利，单利怎么算？一样
本利合。什么叫本利合？本金加上利息的总和，它等于本金原本欠的钱，乘上一加上利率。这时候后面直接乘上期数，这样行不行？所以说最大的差别，负利时这个期数是次数，对吧？哈，单利时期数是什么？倍数，看你借几个月、借几年就几倍，是吧？可不可以？所以说，老师想举一下，本金多少钱？三百万，乘上一加上利率是几？啊，百分之几？三，几年？三年，是要借三年，对吧？可不可以？可以哈。所以说，把它写起来是三百万乘三，来百分之三乘三是几？百分之九，一加上百分之九，一点零九，这样行不行？那一点零九乘上三百万，乘起来是几？三百二十七万，这样行不行？所以说，老师想请问一下，今天所求是几？所以说，老师可以知道，把全部三二七点八一八一万去减掉三百二七万，这样行不行？把这两个万万相减，对吧？可不可以？可以哦，算算零点八一八一万，所以说可以节省八千一百八十一块，这样行不行？可以吗？可以哦，我、OK, 把这边看一下，好不好？